Hello, and we are video tutorial on how to a social learning group gamit ang isang platform na accessible sa lahat, okay? which is Facebook. So before we start pala, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta doon sa aking FB page. We preach 2K followers. And also, shoutout kay Sir Donnell na laging nagpapashout out. Hello po. So, yan. Yeah, let's start. So first, kailangan natin mag-open ng Google. Ng Google Chrome. Then, we go to Facebook. Itong gagawin nating social learning group ay yung actual na gagamitin ko next week. Okay. Quick tutorial lang to kasi nga parang rush na rin. Eh, since gagawin ko rin naman siya, why not i-record ko na for tutorial videos para sa mga minita. Okay. Pag dito na kayo sa setup ng new Facebook, makikita nyo dito sa tab sa taas, Home, Videos to Watch, Marketplace, then Groups. So, since ang gagawin natin ay social learning group, dito tayo sa groups. Okay? So, marami tayong platform na pwedeng gamitin for virtual class. Pero kagaya ng binanggit ko kanina, doon tayo sa mas accessible ng mga bata. Since we're, we are from public school, Facebook talaga yung pinakamadali na ma-reach kahit walang data, kahit free data lang. Pwede pa rin magamit yun na communication between student and teacher. Unlike kung Google Classroom, mas komplikado siya at mas kailangan ng access sa internet. So, dito tayo muna sa pinakamadali at mas accessible. Kasi nga, kailangan natin ilapit sa mga bata. Kailangan natin gawin is click groups. Then, sa left side, may kita nyo, ayan. Ito na yung group na ginawa ko before para sa aking advisory class. Ang hawak kong sections ay anim So, gagawa ko ng anim na exclusive FB group para dun sa anim na yun. Para doon ko ilalagay yung mga activities, follow-ups, and post updates. Okay. So, isa lang muna gagawin mo kayo. Okay? So, click create new group. Sa pangalanan natin, dun muna sa advisory class ko. Kasi iba yung boom room, iba din yung para sa Filipino. Grade 7H. Yan. Choose privacy, of course, private. Pero ang visibility natin, laging visible para madali nilang ma-search. Choose friend. So, hindi ko muna i-add dito yung mga bata. I-add ko muna yung isa kong account. Create. Yan. So, nandito na tayo. Ang first thing to do is to customize para mapapersonalize mo or mas madaling ma-identify ng bata na yun talaga yung actual o official group nyo. So, kung natatandaan nyo dun sa previous video ko, meron akong ginawa na layout ng Facebook cover photo gamit yung avatar na ginawa ko. Okay, so, yun yung gagamitin natin ngayon. So, Dito sa part na to, yan yung cover photo. So, click edit, upload photo. So, ito. Open. So, as you can see, fit siya dun sa size kasi yung pag-edit ko nyan sa Canva ay naka-layout talaga as Facebook cover photo. So, save changes. Yan, para lang ma-identify nila kung sino yung teacher. Okay, pero babaguhin ko pa yan. Nalagyan ko ng actual name ko. Tsaka siguro contact number or email address. At subject of course. So yun. Typical Facebook group. Pero sabi ko nga, kailangan natin i-customize. Ito ay magiging social learning group. So paano siya nangyari? Social media pero with learning. Kasi yun naman talaga yung purpose nito. Kung baga, nagsilbi talaga siya ng virtual classroom. So ang kagandahan dito sa updated version ng Facebook group ay pwede siyang ma-divide ng per unit. Okay? Pero gagawin muna natin siyang social learning group. So, saan may kita yun? Dito sa left side, sa baba, settings. Ayan. So, 
click settings, then lalabas na yung pag set up ng settings. Kung baga yung uh, pinaka functions or filter din yung Facebook group. So, yan, name description. Pwede nyo dyan baguhin. Privacy, ganun pa rin. Location. So, usually nilalagay ko yung location kasi meron pang ibang school na sa National High School. So, baka yun yung mapili nila. So, save. Then, customize address. Kaya po na siguro. Then, green tayo. Kasi, green. Grade 7. Badge. Siguro, sa susunod na yan. Okay, explore ko pa lang kasi. Dahil, nung nakaraan, classic Facebook yung ginamit ko sa paggawa ng Facebook group. Okay, so then, add extra feature. So, ito na yun. Yan. Kung may kita nyo, group type, mentorship, social learning units. So, sa group type muna, nakalagay general. Kung baga, typical or general Facebook group lang siya. Pero ito yung i-customize natin. Click edit yung pen sign. Then, ang pipiliin natin, yan ang pipiliin natin ay social learning group kasi yun nga yung ating intention. So, click natin yan. Then, click save. Ayan. So, kung mapapansin nyo, uh, automatic na na-i-add yung social learning units. Okay? Yung sinasabi kong pagkakahati ng mga post. Okay, kumbaga masusort na yung mga post mo per unit. Okay? Yung iba pang mga filters, pero sa susunod na natin yan, gagawin. So, balik tayo sa home. Kung makikita nyo, apat lang yung tab dyan, about discussions, members, events. Yan yung set up ng typical na Facebook group. Pero since binago na natin yung setting niya as social learning group, mababago rin yan. So, Refresh natin. Tcharan! So, as you can see, yung apat kanina na about discussions, members, and events ay nadagdagan ng units, rooms, at media. Okay? So, at na-change na rin siya. Christine May Cabales changed this group's type from general to social learning. Ngayon, ang goal ko lang ay makagawa, makapaghanda ng platform in preparation ng opening ng classes. So, siguro kapag na-add ko na yung mga bata, saka ko lalagyan ng mga activities per unit. So, try ko rin i-record yun for tutorial. For now, that's it. I hope na makatulong, especially sa mga mamitas. Okay. Uh, again, itong social learning group sa Facebook ay isang platform lang kasi marami pang iba't ibang mga uh, software na pwede rin naman talagang magamit. For example, pinaka madali rin ay Google Classroom pero yung accessibility niya kasi okay, kung kaya pang ilapit sa mga bata. So, dito muna tayo sa kaya ng bata na sabayan. Okay, which is Facebook. Kasi araw-araw din naman silang nag-Facebook. So, for now, that's it. Ciao!